Hola familia y amigos, estamos aquí en Gustito de mi país, como siempre teniendo un plato riquísimo para estas fiestas. Como les prometí, iba a ser algo para la cena navideña, así que vamos a hacer un riquísimo matambre enrollado agridulce. Y para esto necesitamos, acá tengo un matambre, más o menos tiene un kilo 200 de cerdo, más o menos tiene aproximadamente un kilo 200. Después necesitamos ananá o piña en rodaja, servido o crudo, como quieran ustedes. Yo, yo compré en lata porque la verdad que estaba un poco carita, igual de lata también, pero eh, ya me ahorro de estar tirando la caja y toda la cosa. El agua del, de, de la conserva que viene en el ananá, maicena una cucharada, unos 100 gramos de guindones o ciruelas, le dicen acá en Perú, le dicen ciruelas, eh, guindones, no sé si en otros sitios también una cucharadita de pimienta eh, una cucharada de jengibre rallado esto lo vamos a exprimir y solamente vamos a ver el jugo y bueno y sal una cucharadita así que tenemos también acá el hilo para atar el matambre y por supuesto la tijera papel fil para envolverlo y luego vamos a seguir con todo el procedimiento así que ahí, ahí regresamos estiramos bien el matambre si tiene mucha grasa, yo aquí le he quitado un poco, le quitamos también. Y luego vamos a empezar a ponerle, a hacer el pimentarlo. Porque la clásica del matambre siempre es jamón y queso, jamón y queso. Entonces vamos a cambiar un poco, ah, me olvidé el morrón, porque está congelado. Vamos a cambiarle un poco el, el tono de, del clásico jamón y queso, carne. Bueno, vamos a hacerle uno muy variado. Ahora voy a ponerle sal y pimienta a todo esto. Vamos así. Bueno, voy aprovechando a mandar saludos para hoy día, cumpleaños de mi ahijada Maya. Quisimos ir a saludarla, pero se vino un, una tormenta, pero horrorosa, así que tuvimos que regresarnos. A pesar que viven cerca, no pudimos ir. Bueno, pues ya vamos a ir el sábado y la saludamos para algo. Así que, Mayita, espero que hayas pasado un lindo cumpleaños. Y mañana es de mi sobrina Giovanna. Yo estuve mandando saludos el domingo, pero bueno, el mañana es eh, de mi sobrina Giovanna, así que de una vez mando saludos. Perdón. Hoy día. Perdón, hoy día. Ahora le vamos a poner el ananá, vamos a tratar de cortarla. Le vamos a poner así cortaditas, así, más o menos así. Los morrones también ahora les voy a poner ahí en tiritas. Mi video ahora lo traigo. Ahora traigo los morrones y le pongo morrones así en tiritas también. Para que cuando ustedes lo corten después salga todo lo que le estamos poniendo. Se vea lindo. De colores y con mucho sabor también. Así vamos a poner. Vamos a ponerle regular a Naná porque para eso compré la lata, para hacer esto. Esta va a ser mi cena de Navidad. Aparte somos pocos y creo que va a quedar hasta para el año nuevo. Este juguito de... Vamos a, exprimir, vamos a juntarlo así todo y lo vamos a exprimir así. Por todo el matambre para que tenga un saborcito a jengibre o a kion. Y si no les gusta sentir las... Los hilitos, eso por eso no le pongo. Ahora vamos a acomodar acá también las, las ciruelas o los, eh, los guindones, como le decimos nosotros allá. Así, vamos a ponerle dos filitas, porque esto le va a dar sabor agridulce. Esto es dulcecito. Y ahora voy a traer los morrones y terminamos con una fila así de tiritas de morrón. Y lo empezamos a enrollar. Después que está enrollado, vamos a seguir con el resto. Bueno, ahí le estamos poniendo los morroncitos. Acá no mucho porque no tiene mucho espacio para enrollar, así que hay poco nada más. Después se nos va a desbordar y hay que dejar siempre unos 2 centímetros. No hay que poner hasta el final porque después se nos sale por ahí. Listo. Ahora ya es suficiente. Vamos a empezar a enrollarlo. así una enrollada más y después este de acá así no se nos desarma esto lo voy a atar 
esa parte de acá casi no tiene nada de relleno pero bueno y después yo voy a poner aparte unas verduritas así igual y lo vamos a atar más fácil para que no se me haga mucha mucha cosa porque el, fue el otro día que hice se me se me complicó mucho vamos a hacer así cortamos y atamos y cortamos y después le damos ya toda la vuelta a uno, uno entero así así vamos a hacer es más práctico no se nos dificulta tanto unos tres o cuatro amarres en todo alrededor y después ya le vamos a poner uno así a lo largo toda, toda la vuelta bueno ya está todo pues, este, amarradito le vamos a poner un poquito sal por encima también y pimienta y luego lo vamos a poner en papel fil y lo vamos a mandar a la olla a hervir por lo menos una, una hora seguramente no, no, no es muy no es muy grande este cerdo, no es muy viejo mejor dicho, así que la carne es tierna y aquí pimentita y listo, lo envolvemos con papel fil y ya regresamos bueno ya está bien doble, vamos a hacer acá el nudito para que no le entre agua y aquí también y lo mandamos a hervir una hora aproximadamente y luego vamos a regresar cuando ya esté cocidito con el almíbar que viene en la lata de, de ananá vamos a poner en la olla vamos a poner una cucharada de maicena o si tienen este es fécula de maíz mejor dicho no es maicena no me entiende la, la marca este fécula de maíz o puede ser también eh, almidón en de mandioca o esto vamos a hacer la salsita para cuando ya salga esto es para que espese pues por supuesto es para que espese la salsita si ustedes desean si les gusta pueden ponerle un chorrito de salsa de soja queda muy bien con el cerdo igual que la araná y todo esto y también a lo que rayé le eché agua caliente y esto también lo voy a exprimir y le voy a tener para que tenga ese saborcito de, de jengibre ahora vamos a disolver bien eh, la harina que hemos puesto y después recién la llevamos al fuego y ya está, ya está todo disuelto ahora el fuego aquí le vamos a poner las las guindas o la, los guindones o las ciruelas secas eh, y vamos a también las vamos a cortar la, la ananá en, en cuadritos y también la vamos a poner a la hora de servir para que le echemos el juguito así con la ananá y, y estas estas ciruelas Esto, ya está es ya espesó vamos a ponerle la ananá cortadito chiquito miren y las ciruelas que quedaron también saborcito si ustedes lo ven que está muy espeso pueden ponerle un poquito más de, de la, del, del almíbar que viene yo lo voy a poner porque lo veo muy espeso si desean también le ponen más ananá picadita ese es a gusto ya de cada uno ya y ahora les voy a mostrar cómo va el, el matambre eh, antes que le dije que siempre está acostumbrado a ponerle a ponerle jamón y que eso no era el en la pechuga rellena me estoy a, me estaba confundiendo ahí pueden ver ya prácticamente el agua casi ya está seca así que en unos 10 minutitos ya lo, lo apago y listo esto también ya está vamos a apagar también acá el fuego y listo esperar que esté el, el, el rollo para echarle este juguito encima ya quitamos el papel film ya estuve hirviendo regular tiempo como una hora más o menos ahora vamos a poner un poquito de aceite y lo vamos a dar una doradita para que se vea lindo y listo prácticamente el plato está terminado ya está el fuego también un poco fuertecito así que vamos a llevar el, el rollo no le saqué los amarres todavía para que no, no se porque esto tiene que estar bien frío para servirlo si no se nos desarma todo, así que vamos a dorarlo. Le ponemos mucho juguito. 
porque también se puede comer con pan, lo he dorado, ya lo saqué y todo, porque la verdad que ya me quiero ir a dormir, <risa> así que aquí, lo doré unos 10 minutitos por cada lado, traté de darle la vuelta, lo doré, y lo, ya lo hemos cortado, ahí lo ven, y ahora lo vamos a llevar a la mesa para tomarle la foto y mostrar el rollo completo. Bueno, ahí lo tienen el rollo, he sacado una parte porque por supuesto es para mañana, esto para mi, para la, la cena de, de Navidad y he sacado un pedazo para que prueben también aquí en la casa. Espero que les guste, espero que se suscriban a mi canal, que le den me gusta, que hagan los comentarios, por supuesto que vean los comerciales, que lo compartan con la familia, necesito, siempre les digo que necesito comentarios y nunca lo hacen. Así que espero más apoyo de parte de mis amigos, mi familia y todo lo que les gusta ver mis videos. Este rico plato se puede acompañar con una ensalada rusa, con una, un puré de manzana, con unas, unas batatas acarameladas. Así que se puede acompañar con todo. Y ahora mando saludos para toda mi familia, para mis hermanos en especial, mis sobrinos, para los que se fueron para allá, para Estados Unidos. Un abrazote para todos y que pasen una linda Navidad. Para los que cumplen años estos días, por supuesto, que la pasen muy lindo. Una feliz Navidad en familia. Y les mando un abrazo a todos. Y espero que este plato les guste mucho. Y solo me queda decirles, ¡a comer rico, señores!